टॉपिक नंबर थर्टीन है पेज नंबर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी टू ठीक है कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर ड्राइंग पावर ड्राइंग पावर का मतलब देखो बैंक्स जो होते हैं ना वो अपने बोरोस को बोरोर मतलब कि जिसने मान लो वर्किंग कैपिटल या ओवर की फैसिलिटी दे रखी उन बोरोवर्स को वो लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ करने की लिमिट देते हैं ठीक है कि कितना आप ड्रॉ कर सकते हो आपकी एबिलिटी मतलब कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं ठीक है उस हिसाब से आप ज्यादा बोरो कर सकते हो आपकी ड्रॉइंग लिमिट जो है वो हिसाब से बढ़ जाती है तो बैंक में ये ड्रॉइंग लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना क्योंकि अगर किसी की कैपेसिटी से ज्यादा उसको ड्रॉइंग लिमिट दे दी गई ठीक है ना तो बैंक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्रॉइंग पार एंड द सेंशन लिमिटेड ऑल टाइम कि वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए कोई लिमिट से ज्यादा ना चला जाए द अकाउंट विच एक्सीड द सेंशन लिमिट और ड्रॉइंग पार और आर अगेंस्ट अन अप्रूव सिक्योरिटीज और आर अदरवाइज इन रेगुलर शुड बी ब्रॉड टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट हेड ऑफिस रेगुलरली ठीक है हेड ऑफिस मैनेजमेंट को बार बार बताना पड़ेगा आपको ठीक है फिर बैंक शुड इंश्योर दैट ड्रॉइंग इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय द एडिक्वेसी ऑफ द करेंट एसेट क्या बोल रहे हैं बैंक शुड इंश्योर की करेंट एसेट उसके इतने हो कि ड्रॉइंग पावर उसकी uh, उससे हो जाए मतलब कि और इसमें आगे लिखा हुआ है कि तीन महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए होता क्या है कि एक जो बोरोवर है उसके पास स्टॉक जितना ज्यादा है ठीक है ना उसकी ड्रॉइंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ज्यादा है ये ज्यादा बड़ा बोरोवर है ज्यादा रिसोर्सेज है इसके पास तो हम इसको ड्रॉइंग पावर जो है बढ़ा सकते हैं लेकिन ये स्टॉक का जो स्टेटमेंट है ये तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ये जो पैराग्राफ है ट्वेल्व पॉइंट टू थ्री में सबसे ऊपर ठीक है इस वाले में यही लिखा हुआ है कि आपकी जो ड्राइंग पावर है वो करंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पे होगी तो बैंक जो है उसको तीन महीने से पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए स्टॉक स्टेटमेंट यानी कि अभी अभी आपके पास स्टॉक कितना है अगर ज्यादा पुराना होगा तो हो सकता है ना ऐसा हो कि पुराने पहले तो आपके पास ज्यादा स्टॉक था अभी आपके पास कम है क्लियर है ठीक है ना फिर स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली रिटर्न क्वार्टरली हर तीन महीने में आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा हर तीन महीने में आपको स्टेटमेंट भेजने होंगे कि भाई स्टॉक है या नहीं मतलब आपने लोन तो ले रखा है लेकिन आपने स्टॉक अगर इरोड कर दिया तो उसी स्टॉक के बेस पे तो बैंक ने लोन दिया था आपको क्लियर तो उसको बार बार क्या करेगा स्क्रूटनाइज करेगा स्क्रूटनाइज यानी कि चेक करेगा ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी बॉर्डर के द्वारा शुड बी स्क्रूटनाइज प्रॉपरली जो भी उसने किए मंथली स्टॉक स्टेटमेंट यानी बैंक जो है अगर ड्रॉइंग पावर आपको देता है ड्रॉइंग पावर यानी कि ओवर करने की जो फैसिलिटी देता है स्टॉक के बेस पे स्टॉक के बेस पे तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा बैंक जो है ना वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा इस बात को कि हाँ भाई सब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है क्लियर ठीक है फिर ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द बॉर शुड बी स्क्रूटनाइज इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द ड्रॉइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइन गाइडलाइन बनाएंगे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ठीक है बैंक के अपॉन द कंसर्न स्टैचरी ऑडिटर्स स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सेंड्रिक रेटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ड्रॉइंग पावर ठीक है फिर स्टॉक ऑडिट कैरी आउट किया जाएगा जिनका भी फंडिंग एक्सपोजर पांच करोड़ से ज्यादा है उन सबके लिए क्या कंडक्ट किया जाएगा स्टॉक ऑडिट क्लियर है ऑडिट में क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बोरोवर ने झूठा स्टॉक का स्टेटमेंट बता दिया कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है ज्यादा लोन लेने के लिए तो उन सब चीजों की चेकिंग के लिए ये किया जाएगा क्लियर है तो पांच करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा ऑडिटर्स जो है कैन ऑल्सो एडवाइस फॉर स्टॉक ऑडिट इन अदर केसेज अगर सिचुएशन है मतलब सिचुएशन कभी अगर लगता है कोई झूठ बोल रहे हैं ठीक है ना उन सब केसेस में ऑडिटर्स जो है वो बोल सकते हैं कि भाई अब यहाँ पर स्टॉक ऑडिट कराना जो है वो जरूरी है क्लियर है ड्रॉइंग पावर नीड्स टू बी कैलकुलेटेड केयरफुली इन केस वर्किंग कैपिटल एडवांसेस टू कंपनीज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत हांगली होती है कैश पेमेंट्स भी बहुत सारे होते हैं क्लियर है इसलिए वहां पर ड्रॉइंग पावर जो है वो केयरफुली कैलकुलेट जो है वो करनी होगी द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस शुड भी इंश्योर्ड जो आधे बने हैं उनका कभी वैल्यूएशन उन्होंने ज्यादा कर दिया फिजूल में तो दिक्कत हो सकती है ठीक है इट ऑल्सो नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट मोबिलाइजेशन एडवांस बींग रिसीव बाय द कॉन्ट्रेक्टर इज रिड्यूज वाइल कैलकुलेटिंग ड्रॉइंग पावर क्या बोल रहे हो कि मोबिलाइजेशन मतलब डे टू डे एडवांस जो है ठीक है ना वो कॉन्ट्रेक्टर को मिल रहा है ठीक है वाइल कैलकुलेटिंग ड्रॉइंग पावर ठीक है उसके अलावा अब है सबसे मेन फोर्टीन जो है वो है ऑडिट ऑफ एडवांस एग्जाम में
एडवांसेस जनरली कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ द बैंक मतलब बैंक के असेट्स में क्या होगा जो लोन दिए बैंक ने वही होंगे क्लियर तो देखो एडवांसेस जनरली कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द असेट बैंक के असेट में सबसे ज्यादा क्या है कि जो लोगों को उसने उधार दिया बैंक का तो काम ही पूरा पैसे का है ठीक है तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ बोरोस टू होम वेराइटी ऑफ एडवांसेज आर ग्रांटेड ठीक है ना द ऑडिट ऑफ एडवांसेज रिक्वायर्स मेजर अटेंशन फ्रॉम द ऑडिटर्स इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांसेज द ऑडिटर्स प्राइमरली कंसर्न विद ऑप्टेनिंग एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग किन किन चीजों के बारे में ठीक है ना तो एडवांस का ऑडिटर्स में किन चीजों का ध्यान रखना है आपको ठीक है कि अमाउंट्स इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एंड रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेज आर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ द बैलेंस मतलब कट ऑफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट डेट में कितना है एग्जैक्टली exactly उतना दिखे ज्यादा कम ना दिखे ठीक है और एडवांसेस वो अमाउंट दिखाता है जो बैंक की तरफ ड्यू है लोगों का मतलब बैंक ने जो जो उधार दे रखा है ठीक है और लोन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आपको स्क्रूटेनाइज कर रहे होंगे ऑडिटर को क्लियर है अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होने चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक ने किसी को एडवांस दिया और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्लियर है तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है द स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्युएशन ऑफ एडवांसेस बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बेसिस ऑफ वैल्यूएशन मतलब कि कितना आप एडवांस का वैल्यू कितना वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड प्रॉपरली अप्लाइड एंड दैट द रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस इज रिकॉग्नाइज इन देयर वैल्यूएशन ठीक है फिर द एडवांसेस आर डिस्क्लोज डिस्क्लोजर बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए बहुत ही प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए द एडवांसेस आर डिस्क्लोज क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस यानी कि जब आप बैलेंस शीट में पेनल में सब चीजें दिखा रहे हो इंटरेस्ट और एडवांसेस तो वो प्रॉपर आना चाहिए जिस हेड के अंदर आना चाहिए जिस वैल्यू पे आना चाहिए जिस तरीके से आना चाहिए वो सारी वैल्यूएशन प्रॉपर होना जरूरी है क्लियर है फिर अप्रोप्रिएट प्रोविजन टूवर्ड्स एडवांसेस हैव बीन मेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स आरबीआई के नॉर्म्स ऑफ दिस बात है आपको फॉलो करने पड़ेंगे दी ऑर्डर कैन ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एडवांसेस बाय स्टडी इन एवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू एडवांसेस एंड बाय एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड देखो एक चीज ध्यान रखना आपका जो अजर्शन है ना वो वहीं पर चलेगा मतलब कि कंप्लीटनेस कट ऑफ वैल्यूएशन वो सब वैसे ही प्रॉपर चलेगा तो सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेना किन चीजों के लिए ठीक है जो भी आपके एडवांसेस वगैरह हैं उनकी चेकिंग के दौरान तो वैलिडिटी लोन डॉक्यूमेंटेशन अकाउंट प्रॉपर ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्लियर है ये ऑडिटर चेक कर रहा है बैंक की बुक्स में क्लियर है ना बैंक ने जो एडवांसेस दे रखे उनके रिस्पेक्ट में एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस नकली एडवांस तो नहीं एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी मतलब बैंक ने गिरवी जो रखा है उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं नहीं तो बैंक को नुकसान हो जाएगा क्लियर चेकिंग कंप्लाइंस विद आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन मतलब कि आरबीआई ने जो बोला है ना कि इतने इतने का प्रोविजन बना लेना इतने पुराने हैं तो आपको बैड डेट्स का शक है तो वो सारा कुछ प्रॉपर कर लेना कैरी आउट अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर एनालिटिकल एस ए फाइव ट्वेंटी है ठीक है ना जिसमें आप रेशोज और ट्रेंड्स का एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर लोगे आप किसी तरीके से ये जानने की कोशिश करोगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं क्लियर है सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर निभाते समय ऑर्डर शुड एग्जामिन ऑल लार्ज एडवांसेस वाइल अदर एडवांसेस मे बी एग्जामिन ऑन सैम्पलिंग बेसिस मतलब बड़े सारे एडवांसेस तो अच्छे से चेक कर लोगे और छोटे एडवांसेस जो है वो सैम्पल बेसिस पे चेक कर लोगे ये ऑडिटर जो बैंक के एडवांसेस है उनकी चेकिंग कर रहे हैं ठीक है उसके बाद द अकाउंट्स आइडेंटिफाइड टू बी प्रॉब्लम अकाउंट्स हाउ एवर नीड टू बी एग्जामिन प्रॉब्लम अकाउंट्स का मतलब कि जो पैसे चुका नहीं रहे टाइमली ठीक है वो कौन से हो गए प्रॉब्लम अकाउंट्स ठीक है एडवांसेस विच आर सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर और विच आर एडवर्सली कमेंटेड मतलब कि आर बी आई ने इंस्पेक्शन किया और उसके बाद बोला कि हाँ ये प्रॉब्लमैटिक है वो प्रॉब्लमैटिक है उन सबको भी ऑडिटर को ध्यान से देखना पड़ेगा शुड जनरली भी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिव्यू ठीक है एक ही चीज की कई बार चेकिंग हो जाती है बैंक मतलब इंटरनली भी कॉन्करेंट ऑडिट भी होता है हर महीने आरबीआई की भी टीम आती है ठीक है ना और उसके बाद स्टैचरी ऑडिट तो हम तो बात कर रहे हैं स्टैचरी ऑडिट की तो वो उन सब के ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान में रख करके ऑडिट जो है वो करेगा फिर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस इसमें पॉइंटर्स दिए हैं ये पॉइंटर्स की साइड एडिंग आपको बनानी पड़ेंगी ये काफी काम के हैं ठीक है ना तो लोन देते समय बैंक को किन बातों का ध्यान रखना है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस बैंक जब भी लोन देगा तो किन बातों का ध्यान रखेगा सबसे पहले क्रेडिट वर्दीनेस क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि बैंक जिसको भी लोन दे रही है उस वो इस लायक
आपने सुना होगा कि बैंक जब भी लोन देता है तो पहले ये इंश्योर कर लेता है कि वो बंदा जो है वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा तो कुछ गिरवी रखवा लेते हैं या उसकी उसका कैपेसिटी देखी जाती है उसका बिजनेस देखा जाता है कि भाई वो ग्रोइंग स्टेज में है या नहीं ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अग्रीमेंट्स डिमांड प्रोमिसरी नोट लेटर्स ऑफ हाइपोथिकेशन एक्सेट्रा शुड बी एग्जीक्यूटेड बाई द पार्टीज बिफोर एडवांसेज आर मेड ठीक है ना द कम्प्लाइंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ द फंड शुड बी इंश्योर्ड कम्प्लाइंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन ठीक है एंड एंड यूज ऑफ फंड शुड बी इंश्योर्ड मतलब कि जो भी सैंक्शन करते समय लोन सैंक्शन करते समय जो टर्म्स रखी है बैंक ने उन सबको निभाया जा रहा है या नहीं सेकेंड पॉइंट है सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट यानी अग्रीमेंट निमान प्रोमिसरी नोट कई बार चेक लिखवा लेते हैं वो पहले से वो सारी चीजें आपको इंश्योर करनी पड़ेंगी ऑडिटर चेक कर रहा है कि बैंक जब एडवांसेस देता है तो उस समय किन किन बातों का ध्यान में रखता है उसकी पॉलिसी में क्या है समझ में आ रहा है मतलब कि इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस इन सबको देख रहे हैं क्योंकि अगर कंट्रोल सही रहेगा सही तरीके से लोन दोगे तो ऑफिस बात है डिफॉल्ट नहीं होगा अगर बेहतर तीवी से लोन दे दिया अगर मान लो कि ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे बैंक ने लोन दे दिया तो डिफॉल्ट ऑफिस से बातें बढ़ जाएंगे क्लियर है सफिशियंट मार्जिन आपने रख लिया सफिशियंट मार्जिन मतलब की सिक्योरिटी क्लियर है ठीक है ना उसके बाद If the securities are taken, fifth point है. If the securities are taken in the nature of shares debentures, कई बार ऐसा होता है कि bank loan देता है और बदले में क्या रख लेता है shares debentures वगैरह. Shares debentures वगैरह हैं तो भाई वो फिर अगर बंदा बोल दे अपनी company को कि हमें ऐसे घूम गए या वैसा हो गया तो वो तो duplicate ले सकते हैं तो वो transfer होने चाहिए proper bank के नाम पर. ठीक है ना? अगर shares को security मिले रहे तो वो transfer होने चाहिए. ठीक है ना? उसका proper control होना चाहिए. जितने में भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है वो रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए जैसे चार्ज कई बार रजिस्टर होने होते हैं क्लियर है ठीक है और इन केस द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बैंक मतलब गुड्स अगर हैं बैंक के पोजेशन में एज ए सिक्योरिटी अगर गुड्स हैं पोजेशन में तो क्या होगा द गोडाउन शुड बी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ऑफ द ब्रांच कंसर्न ठीक है तो गोडाउन देखना चाहिए कि भैया गुड्स कहीं जा तो नहीं रहे या कहीं खराब तो नहीं हो रहे या वट उसकी वैल्यू उतनी है या नहीं तो बैंक के इंस्पेक्टर्स ये चेक कर लेंगे ड्राइंग पावर का एक रजिस्टर बनेगा जिसमें सारे लोगों के ड्राइंग पावर लिखेगी उसको अपडेट किया जाएगा हर महीने हर महीने के स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से कहीं बंदे ने पहले ज्यादा स्टॉक कर रखा था लोन लेने के लिए बाद में उसने स्टॉक धीरे धीरे कम करने की कोशिश करने लगी तो उस हिसाब से उसका ड्रॉइंग पावर का रजिस्टर अपडेट किया जाएगा हर महीने बैंक का ताकि बैंक जो करती है एक बार की ड्रॉइंग लिमिट जो है ना वो रिड्यूस भी कर देती है या बढ़ा भी देती है समझ आ रहे हैं जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी रहती है जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से ड्रॉइंग पावर की नहीं नहीं पहले आपको ज्यादा दी थी अब आपको ज्यादा नहीं मिलेगी The account should be kept with both the drawing power and the sanction limit. All the accounts which exceed the sanction limit or drawing power or otherwise irregular should be brought to the notice of the controlling authority regularly. Okay. The operation of each advance account should be reviewed at least once a year and at more frequent intervals in the case of large advances. क्या बोल रहे हो? Operation of each advance account, okay, should be reviewed at least. जितने भी एडवांसेस दे रखे एटलीस्ट वन से नई ईयर को क्या होने चाहिए ठीक है उनको आप रिव्यू कर लो ठीक है एट मोर या साल में कई बार आप उसको रिव्यू कर लो क्लियर है हर एक को हम ये जानना चाहते हैं बैंक जितने भी एडवांसेस दे रहा है हर एक को एक बार ईयरली स्क्रूटनाइज कर लो कि हाँ ये इसने अप्रैल में लोन लिया था लेकिन जून के जून में इसने जून जुलाई में दो इंस्टॉलमेंट इसने प्रॉपर नहीं दी फिर बाद में रेगुलराइज हो गया ये सब चीजों को ध्यान में रख करके आप प्रोविजन वगैरह बनाओगे क्लियर है तो फोर्टीन पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है फिफ्टीन फिफ्टीन है आपका ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम अब देखो रेवेन्यू यानी कि इनकम ठीक है ना रेवेन्यू मतलब कि बैंक का रेवेन्यू किस चीज से होता है सोच करके देखो बैंक का रेवेन्यू होता है पूरा इंटरेस्ट सबसे मेन रेवेन्यू किस चीज से होता है इंटरेस्ट से देखो पी अकाउंट ठीक है सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी नाइन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसमें पी बनता है आप देखो अगले पेज में आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है पी का ठीक है ना ये बैंक का पी थोड़ा अलग टाइप से दिखता है ठीक है ना इसमें देखो ध्यान से देखो दिखेगा इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम इस तरीके से आ रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे बहुत सारी चीजें अब नीचे देखो फिफ्टीन में इनकम दिया हुआ कि बैंक को कितने प्रकार की इनकम होती है सबसे मेन इनकम है उसकी इंटरेस्ट ठीक है अच्छा बिल डिस्काउंट जो कराते हैं बिल डिस्काउंट में जो डिस्काउंट का एक्स्ट्रा पैसा रहता है वो बैंक की इनकम देखो इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेज या बिल्स इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्ट भी करता है शेयर मार्केट में या डिवेंचर्स में उससे उसको इंटरेस्ट मिलता है ठीक है इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई आरबीआई के पास जो बैंक्स बैलेंसेस रखते हैं उससे इनकम
दिस इंक्लूड एनी इंटरेस्ट डिस्काउंट नॉट इंक्लूड इन दिट्स अदर्स में मतलब कि और अगर कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा अदर इनकम में क्या आएगा कमीशन बैंक बहुत सारी फैसिलिटी देता है बैंक गारंटी से लेकर के फॉरन एक्सचेंज से लेकर के सब तो कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज दिस आइटम कम्प्राइज ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन कमीशन एक्सचेंज ऑन रेमिटेंसेस मतलब आपका पैसा इधर उधर करना था ठीक है ना उसके लिए कमीशन चार्ज कर दिया एन ई एफ टी के लिए आप देखो आए दिन आप अब तो बहुत बढ़ भी गई है चार्जेस ठीक है ना डिमोनिटाइजेशन वगैरह के बाद से और डिफॉल्ट के बाद से ठीक है ना एन ई एफ टी आर टी जी एस करते हो तो कुछ नॉर्मल अमाउंट बैंक जो काट लेता है मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट लेता है इन सब चीजों से बैंक को क्या होती है इनकम लोन प्रोसेस कर रहे हो प्रोसेसिंग फीस मोबाइल बैंकिंग की फीस क्रेडिट कार्ड की फीस डेबिट कार्ड की फीस ठीक है और लॉकर फैसिलिटी देता है बैंक तो उसका रेंट उसको मिल जाता है गवर्नमेंट बिजनेस का जो कमीशन मिलता है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचते हैं बैंक तो उसका कमीशन मिल जाता है पूरी लिस्ट है कमीशन ऑन अदर परमानेंट एजेंसी बिजनेस कंसल्टेंसी या आपका पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना है आपसे इन्वेस्टमेंट कराना है सिक्योरिटीज का ब्रोकरेज हर इंश्योरेंस रेफर करते हैं बैंक वाले बैंक वाले अगर आप जाओ तो ऐसे फोन करेंगे बार बार की भाई इंश्योरेंस ले लो या इन्वेस्टमेंट कर लो उन सब में उनका कमीशन जो है वो बंधा रहता है बैंक का ठीक है उसके बाद सर्विस ट्रांजेक्शन बैंकिंग चार्जेस सर्विस जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें जो चार्जेस हैं चेक बाउंस के चार्जेस हैं इन सब से बैंक जो है वो कमा लेता है ठीक है फिर इन्वेस्टमेंट जो उसने कर रखे हैं वो बेच के कमा लेगा पैसे रिवैल्यूएशन करेगा इन्वेस्टमेंट का तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर असेट रिवैल्यूएशन ऑफ एक्सिस्टेड ये सब नॉर्मल है ठीक है और फिर मिसलेनिस इनकम है ठीक है ना तो अब ऑडिट की अप्रोच करें ये है आपके सारे बैंक कितने प्रकार की इनकम कमाता है आप इसको स्पेशल ऑडिट की तरह देखोगे जैसे अपन ने पढ़ा था कि सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे होता है तो उसकी रेवेन्यू उसके जो एक्सपेंसेस है वो अलग से आइडेंटिफाई किए जाते हैं ठीक है इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ इनकम द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद ऑप्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस दैट द रिकॉर्डेड इनकम अरोज फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच टू प्लेस ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड मतलब कि अब यहाँ आ गए हैं आपके आजर्शन तो बैंक इन इनकम को लेकर के क्या क्या इंश्योर कर लेगा एक तो कट ऑफ कट ऑफ का मतलब ये है कि ये मान लो फाइनेंशियल ईयर है ठीक है तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही क्या होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही उसकी इनकम होनी चाहिए मतलब कि अगर मान लो जैसे कुछ भी आगे का है एडवांस मिल गया तो वो इस साल के पी में नहीं आएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इनकम दिखा रहे हैं वो इसी ईयर से परटेन करती है कि नहीं जैसे अभी आगे भी आएगा बिल डिस्काउंट करते हैं तो कभी मान लो कि तीन महीने का बिल है लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर से आगे जा रहा है बैंक तो पहले दिन पूरा अमाउंट ले लेता है मान लो कि फेब में आपने एक बिल डिस्काउंट करा है तो फेब में आपने बिल डिस्काउंट कराया है जिसकी तीन महीने की थी तो फेब मार्च अप्रैल तीन महीने का था तो बैंक तो पूरा तीन महीने का नब्बे रुपए मान लो एक साथ ले लिया लेकिन बैंक की इनकम में नब्बे रुपए नहीं आएगा बैंक की इनकम में आएगा साठ रुपए फेब और मार्च की इनकम और बाकी प्रीपेड इनकम के तौर पर उसका देखेगा आगे क्लियर है ठीक है ना कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होना चाहिए अमाउंट जो है वो सही आने चाहिए मेजरमेंट जो अपन एजर्शन किए थे ट्रांजेक्शन वाले वो सारे बोल रहे क्लियर है उसके बाद क्या बोल रहे आरबीआई इज एडवाइज दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम विच एक्सीड वन परसेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द बैंक ठीक है ना वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक परसेंट तक की जो इनकम है ना उसको आप क्या कर सकते हो एक परसेंट तक की जो इनकम है उनको आप अक्रूवल बेसिस में नहीं कर रहे हो रिसीट बेसिस में कर लो चल जाएगा लेकिन एक परसेंट से ऊपर अगर इनकम है तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको अक्रूवल बेसिस उसमें फॉलो करना पड़ जाएगा नेट ऑफ कॉस्ट ठीक है यही बात यहां पर लिखी हुई है ठीक है आगे देखो If any item of income, 12 page number 12.28. If any income, any item of income is not considered to be material as per the above norms, it may be recognized when uh, received. मतलब कि अगर मान लो कि NPA वगैरह होते हैं, ठीक है ना? Non-performing assets तो क्या होगा? कि उन पर आप income कैसे recognize करते हो? जब मिलेगी तब, accrual basis पे नहीं, time basis पे नहीं करोगे आप. Clear है? ठीक है? ठीक है? उसके बाद फिर uh, इस वाले point में वैसे बोल रहा है कि अगर कोई चीज material नहीं है, तो आप फिर रिसीट बेसिस पर कर सकते हो अगर बहुत बड़ा अमाउंट मटेरियल नहीं मतलब कि बड़ा अमाउंट नहीं छोटा मोटा अमाउंट है तो आप क्या कर सकते हो रिसीट बेसिस पर उसको अकाउंट पर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बैंक रिकॉग्नाइज इनकम सच एज इंटरेस्ट फीस कमीशन ऑन अक्रूवल बेसिस ठीक है एज इट इज अर्न ठीक है इट इज एसेंशियल कंडीशन फॉर अप्रूवल ऑफ इनकम दैट इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट्स अल्टीमेट अल्टीमेट कलेक्शन ए एस का प्रिंसिपल है ये जो कहता है कि अगर आपको डाउट है ना कि ये अमाउंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इनकम रिकॉग्नाइज मत करो क्लियर है तो बैंक बोल रहा है अप्रूवल ब
क्लियर है इन मॉडर्न डे बैंकिंग इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट इनकम अभी करेंट में तो क्या हो रहा है ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर संभाल रहा है तो आ, अब तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की चेकिंग हो जाती है ठीक है कि सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर रहा है या नहीं ठीक है फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेन टर्म डिपॉजिट एन एस सी इंदिरा विकास पत्र किसान विकास पत्र लाइफ पॉलिसी ठीक है ये ड्यू डेट पे ले लेंगे अपन इन पे जो भी इनकम होनी है वो ड्यू डेट पे ले लेंगे प्रोवाइडेड मार्जिन अवेलेबल है प्रॉपर ठीक है उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं Uh, एक पॉइंट छूट गया जो थर्ड पॉइंट ऊपर का इन व्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अगर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तो आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं करोगे ठीक है ना उसमें सिर्फ आप रिसीड बेसिस पे करोगे क्लियर है ठीक है फिर क्या बोल रहा है क्रेडिट फैसिलिटी इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड वो आपको प्रीवियस ईयर का जो रियलाइज नहीं हुआ वो भी रिवर्स करना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट बात है देखो जैसे मान लो कि कोई एक बंदा है उसने पैसे नहीं चुका उसका अप्रूवल बेसिस पे थोड़े टाइम तक अपन रिकॉर्ड किया बैंक में इनकम रिकॉर्ड कर रहा है बैंक अब जिस दिन वो नॉन परफॉर्मिंग हुआ तो वो थोड़े टाइम के बाद हुआ तो उसका पिछला जितना आपने इनकम की तरह दिखा रखा है ना उस पूरे को भी रिवर्स करना पड़ेगा यानी बैंक को बहुत सारा लॉस हो सकता है कि दिखाना पड़ जाए यानी अभी तक वो दिखा रहे थे कि हाँ हाँ पैसे दे देगा इस चक्कर में वो इंटरेस्ट की इनकम बुक करते जा रहे थे तो अब उन्होंने बोला जैसे ही वो एनपीए घोषित हुआ आप उसको रोको और उसका जितना पुराना भी आपने रिकॉर्ड कर रखा है ना इनकम उस पूरे को रिवर्स कर दो क्लियर है ये वाली बात इस वाले पॉइंट में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है फिर आ, नीचे से थर्ड पॉइंट देखो नहीं नीचे से फोर्थ पॉइंट देखो इन केस ऑफ बिल परचेज आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर डिस्काउंट यही जो बात मैंने बताई बिल ऑफ एक्सचेंज वाली यही लिखी हुई है कि आपने फेब में अगर मान लो कि कोई बिल डिस्काउंटिंग लिया है और उसका पैसा आपका आगे तक जा रहा है तो आपको सिर्फ यही तक का रिकॉर्ड करना है ठीक है बाकी का प्रीपेड इनकम की तरह लाइबिलिटी में देखेगा देखो अदर लाइबिलिटीज में देखेगा ये बोल रहा है इसको रीड करो समझ में आ जाएगा क्लियर है अदर लाइबिलिटीज में देखेगा ठीक है ना इंटरेस्ट इनकम है डिस्काउंटिंग की लेकिन पूरी इस साल की नहीं तो कुछ अगले साल की है तो जितना मिल गया उसको बायपर गेट करो उस साल की इनकम में कितना आएगा और अदर लाइबिलिटीज में कितना आएगा इनकम रिसीव इन एडवांस लाइबिलिटी दिखाते हैं क्लियर है ठीक है उसके बाद फिर बिल्स फॉर कलेक्शन बिल्स फॉर कलेक्शन पता है बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता है कि बंदे ने अपना बिल बैंक को दे दिया बोला कि भैया आप कलेक्ट कर लेना डिस्काउंट नहीं करा रहे हम लेकिन ड्यू डेट पे आप कलेक्ट कर लेना तो बैंक कुछ छोटा मोटा कमीशन उसके लिए चार्ज कर लेगा तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कस्टमर का अकाउंट सिर्फ तब क्रेडिट होना चाहिए इसमें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कस्टमर का अकाउंट तब क्रेडिट करो जब पैसे मिल जाए ऐसा नहीं बिल फॉर कलेक्शन दिया तो बैंक ने उठा करके उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया ये सब नहीं होना चाहिए क्लियर ये आप ध्यान रखोगे द कमीशन ऑफ द ब्रांच बिकम्स ड्यू ओनली वेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड ठीक है जब कलेक्ट हो जाएगा बिल्स फॉर कलेक्शन जब कलेक्ट हो जाएगा तभी आप मानो समझ में आ रहे ठीक है फिर फ्री एंड कमीशन जॉइन बाय द बैंक एज ए रिजल्ट ऑफ री नेगोशिएशन री शेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग ठीक है कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मतलब री स्ट्रक्चर होता है ना कि एक लोन को री जैसे एग्रीकल्चर में अपन ने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइम आया नेचुरल कैलामिटीज के कारण तो अपन ने पूरा रीशेड्यूल कर लिया तो रीशेड्यूल में नए के हिसाब से आप इनकम जो है वो बुक करना चालू करोगे ठीक है Test check the fees and commission earned by the bank made for commission on bills for collection letter of credit bank guarantee ये सब का जो है जो income हुई है उसको आप देख लोगे अगले पेज में दिया हुआ है कितने प्रकार से income वगैरह होती है ठीक है अब है reversal of income ठीक है reversal of income again वही बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज कोई भी आपके advance की facility credit facility अगर क्या होती है अगर मान लो कि वो NPA पी ए घोषित हो जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा उससे उसकी जो रिकॉर्डेड इनकम है वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी रिवर्स करनी पड़ेगी इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड बिकम्स एनपीए एज एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर द एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर ठीक है इफ द सेम इज नॉट रियलाइज अगर ठीक है ना अगर रियलाइज नहीं हुई तो उसको प्रोविजन बनाओ उसका दिस विल अप्लाई टू गवर्नमेंट गारंटीड गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट है उनमें भी आपको प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा एनपीए वगैरह में फीस कमीशन सिमिलर इनकम जो भी अक्रू हो गई है वो सबको आपको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक फैसिलिटी अपन याद है बोरोवर वाइज करते हैं एक बंदा अगर एनपीए हो तो उसकी जितनी क्रेडिट फैसिलिटी है जो रेगुलर भी है उन सबको क्या घोषित कर दो एनपीए क्लियर है फर्दर इन केस ऑफ बैंक विच एव रॉन्गली रिकोगनाइज इनकम इन द पास्ट वो पास में अगर मान लो रिकॉर्ड कर लिया उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा क्लियर है क्या ठीक है फर्दर मोर दर्टर शुड इंक्वायर इफ देर इज एनी लार्ज डे
मतलब कि लीज पे दे दिया उसमें दो तरीके की लीज होती है एक ऑपरेटिंग लीज एक फाइनेंस लीज तो फाइनेंस लीज वाले में किसका रोल आ जाता है बैंक का क्लियर तो उसकी इनकम जो है वो आप ऑफिस बात है अप्रूवल बेसिस पे चार्ज करोगे यही लिखा है कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एनपीए है तो उसको फिर क्या कर लेना रियलाइज को रिवर्स कर देना ठीक है और उसके बाद फिर क्या है टेक आउट फाइनेंस है ठीक है इफ बेस्ड ऑन रिकवरी ऑफ बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी दट इज क्लासिफाइड बाई देंडर बैंक एज एनपीए ठीक है मतलब टेक ओवर हो जाता है ना किसी एक बंदे का लोन किसी और ने किसी और बैंक ने क्या कर लिया टेक ओवर कर लिया आ रहा है समझ में तो उसको अपन टेक आउट फाइनेंस बोलते हैं वहां पर क्या होगा जब तक रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आप उसको इनकम शो नहीं करो मैं किसी से और उसकी लोन की फैसिलिटी ले ली तो मैं भी तब रिकोगनाइज करूंगा जब वो उसका इंटरेस्ट रियलाइज हो जाए कैश में मिल जाए तब ठीक है ना ऑन पार्शल रिकवरीज पार्शल रिकवरीज में क्या करोगे इन द एबसेंस ऑफ क्लियर अग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरो फॉर द पर्पज ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन एनपीए ठीक है टूवर्ड्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक आर रिक्वायर टू अडोप्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी इन एक्साइज राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर ठीक है इसमें बोल रहा है ए एस नाइन को निभाना था अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू बी फॉलो टू बी फॉलो टू बी रिकोगनाइज इनकम एज पर ए एस नाइन वेन सर्टेनिटी अटैच टू द रियलाइजेशन यानी कि देखो इनकम आपको रियलाइज इनकम आपको रिकॉर्ड तभी करनी है जब उसके रियलाइजेशन का पक्का हो ठीक है तो बैंक को अगर मान लो कि इंटरेस्ट किसी से नहीं मिल रहा तो उसकी इनकम रिकॉर्ड करना बंद कर दो तो आपको ये देखना है कि बैंक कहीं झूठी इनकम तो नहीं शो कर रहा है ठीक है बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट अकाउंट हो सकते हैं जो शो कर रहे हैं जबकि उनका प्रिंसिपल ही आना जो है इंस्टॉलमेंट ही आनी बंद हो चुकी है सेकेंड पैराग्राफ में है कि इंटरेस्ट पार्टली फुली रियलाइज इन एनपीए कैन बी टेकन टू इनकम मतलब थोड़ा सा अगर रियलाइज हो गया दस हजार बचा था चार हजार दे दिया तो क्या उसको इनकम दिखा ले हाँ दिखा लो हाँ लेकिन ये इंश्योर कर लो कि क्रेडिट शो और इंटरेस्ट इन द रेलिवेंट अकाउंट आर नॉट आउट ऑफ द फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन टू द बोरोज कंसर्न मतलब फ्रेश उनको फैसिलिटी ना दी गई उसका ना हो ये ध्यान में रखना ठीक है उसके बाद है मेमोरेंडम अकाउंट ठीक है अगर एक चीज एनपी हो जाती जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो आप मतलब अब उसका इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करना अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना बंद कर दो लेकिन अलग से हिसाब रखो कि इसका कितना इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि हमको उससे पूरा वसूलना पड़ेगा ठीक है ना तो मेमोरेंडम यानी अकाउंट बुक्स से बाहर देखते जाओ कि उससे कितना तभी अगर उसपे केस करना पड़ा उसकी प्रॉपर्टी बिकवानी पड़ी तो अपने को यह पता होना चाहिए उससे कोई कितना लेना तो अपनी इनकम रिकोगशन मत करो लेकिन उसका अमाउंट कैलकुलेट करके रखो कि कितना इससे रिकवर करना है क्लियर है वो आपकी इनकम नहीं है समझ आ रहा है ठीक है आप क्या कर रहे हो आप एक हिसाब लगा रहे हो अलग से मेमोरेंडम अकाउंट यानी मेन अकाउंट बुक्स से अलग इनकम रिकोगशन तो आपने बंद कर दिया अपनी बुक्स में लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मांगेंगे भी नहीं उससे हम इनकम नहीं दिखाएंगे क्लियर है लेकिन हम लगते जाएंगे कि भैया देखो इतना इतना इसका बन रहा है कल को उसकी प्रॉपर्टी बिकवाएंगे तो इतना इतना इससे रिकवरी कर लेंगे अपन क्लियर है वही है मेमोरेंडम अकाउंट ठीक है ना फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है कंपनी जो बैंक्स है उसने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है उससे जो इनकम हो रही है इंटरेस्ट इनकम हो रही है या डिविडेंड इनकम हो रही है वो सारा कुछ आप दिखाओ क्लियर है बहुत सिंपल सिंपल है ठीक है उसके बाद सेल करोगे ऑफिस ही बात है कम बैंक जो है वो शेयर खरीदते बेचते भी है तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आर डेल्ट इन द कोर्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी इन हिंस द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन टू पी अकाउंट बहुत सिंपल है रिवैल्युएशन भी होगा जो करेंट में रहते हैं जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहती हैं या जो शॉर्ट टर्म रहती है उनका वैल्यूएशन आप जब चेंज करते हो तो उससे भी कुछ प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है वो भी आप कहाँ पर दिखा लोगे पी एन एल अकाउंट में ये है कि कहाँ पर आएगा ये बात आप एडवांस अकाउंट्स में बैंकिंग वाले चैप्टर में भी देखोगे क्लियर है उसके बाद है एक्सपेंसिस तो बैंक के क्या क्या एक्सपेंस होते हैं एक तो रेगुलर एक्सपेंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर और सैलरी वो सारा कुछ तो है देखो लेकिन सेविंग बैंक होते हैं उसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देता है वो बैंक का खर्चा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंटर बैंक बोरोइंग और अदर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस कौन से हैं एम्प्लॉज को जो पेमेंट कर रहे हो रेंट टैक्स लाइटिंग अभी बताया प्रिंटिंग स्टेशनरी भी अच्छा खासा खर्चा होगा एडवर्टीजमेंट करते हैं बैंक पब्लिसिटी ठीक है ना कि कोई स्कीम आई डिप्रिसिएशन ऑफिस बात है बहुत ही कॉमन है डायरेक्टर फीस ऑडिटर फीस लॉ चार्जेस क्लियर है प्रोविजन वगैरह जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर प्रोविजन वो भी पी एन एल में डेबिट साइड में आएंगे टैक्सेशन के प्रोविजन ऑफिस ज्यादा बैंक भी टैक्स देता है प्रोविजन फॉर डिमिशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और भी दिए गए पीछे पोस्टेज रिपेयर मेंटेनेंस श्योरेंस डायरेक्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंडिचर ये बहुत ही कॉमन से क्लियर है इसके बाद उसकी ऑडिट अप्रोच तो एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे होगा आप अगर वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला चैप्टर देखो सिर्फ इसमें बैंक का जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना उसको अलग से देखना पड़ेगा आपको बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल वैसे ही चेक होंगे जैसे किसी भी और एंटिटी के सैलरी देखना तो सैलरी रजिस्टर चेक करो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होंगे रेंट वगैरह का अग्रीमेंट होगा अगर बैंक ने रेंट पर ले रखी जगह ऐसा होता है ब्रांचेस के लिए तो इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑडिटर प्राइमरली कंसर्न विद असेसिंग द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय एनालाइजिंग रेशियोज ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स तो जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं अलग अलग टाइप के डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट्स है फिक्स डिपॉजिट है इन सब में खर्चा हो रहा है बैंक का इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट दे रही है ना लोगों को ठीक है इन मॉडर्न डे बैंकिंग द इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड थ्रू अ बैच प्रोसेस इन द सीबीएस सिस्टम ऑडिटर शुड ऑप्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फ्रॉम सच इन्फॉर्मेशन दी ऑटो मे वर्क आउट वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट ठीक है ना मतलब कि ये ये ऐसा चेक हो गया कि ओवरऑल मतलब तुमने पूरे सारे डिपॉजिट का एक वेटेड एवरेज निकाला और उस पर टोटल एक लमसम ये एनालिटिकल टाइप का हो गया कि तुमने पूरे डिपॉजिट पे एक साथ निकाला और फिर तुमने डायरेक्ट देखा इनके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में अमाउंट कितना है उससे मैच कर लिया वो मोर और लेस सेम होना चाहिए बैंक ने कैलकुलेट किया इंडिविजुअली आप ग्रॉस लेवल पर कैलकुलेट कर लोगे उसको कंपेयर करके देख लो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपको डेफ में जाना पड़ेगा क्लियर क्या फिर क्या है थर्ड पॉइंट देखो ठीक है अच्छा वैसे अभी इंटरेस्ट का जो है ना फर्स्ट पॉइंट के एंड में लिखा हुआ है कि ये सारा कुछ सीबीएस ऑटोमेटिकली कर लेता है जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है तो ये मैनुअल एक्सरसाइज नहीं है सारे डिपॉजिट अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो बैंक का अपना सॉफ्टवेयर जो है वो कर लेता है थर्ड पॉइंट देखो The auditor should also compare the average rate of interest paid on relevant deposit with the corresponding figures for previous year. पिछले साल कितना था, इस साल कितना है? ये analytical हो गया और कोई बहुत ज़्यादा difference है तो अपन देख लेंगे किस कारण से। ये नहीं बोल रहा कि गलत ही है, genuinity देख लेंगे, reasoning देख लेंगे, reasoning proper है तो कोई दिक्कत नहीं है, clear है? ठीक है, वही सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। Fourth point देखो, the auditor should on test check basis. Test basis पे क्या करेंगे? वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट्स अप टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड वेरीफाई वेदर देर इज एनी एक्सेस और शॉर्ट क्रेडिट ऑफ मटेरियल अमाउंट क्या ज्यादा इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट तो नहीं दिया गया है वो आप देख लोगे इंटरेस्ट रेट्स आर इन अकॉर्डेंस विद बैंक्स इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई डायरेक्टिव्स एंड अग्रीमेंट्स विद द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर्स तो डिपॉजिटर्स के साथ जो आपका अग्रीमेंट है उसके हिसाब से ठीक है और बैंक के इंटरनल रेगुलेशन के हिसाब से वो सारा कुछ आप देख लोगे कि इंटरेस्ट है फिर बोल रहा है इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट ठीक है एफडी वगैरह जो होती है है ना इट शुड बी एग्जामिन विद इंटरेस्ट रेट इन अकाउंटिंग सिस्टम आर इन अकॉर्डेंस विद इंटरेस्ट रेट मेंशन इन द फिक्स डिपॉजिट रिसीट और सर्टिफिकेट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट शुड बी चेक ऑन टेस्ट चेक बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द रूल फ्रेम बाय द बैंक इन दिस बिहार इंटरेस्ट ऑन इंटर बैंक इंटर ब्रांच बैलेंसेज हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द हेड ऑफिस ठीक है रेट हेड ऑफिस ने दी उस रेट पे आप एफडी पे इंटरेस्ट दोगे ओवर ड्यू पे कैसा आपको इंटरेस्ट देना है वो सारा कुछ देखना पड़ेगा ठीक है शुड बी एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर बाकी सिंपल रीडिंग का है ऑटो शो डजर्ट इन वेदर देर इज एनी चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट अगर चेंजेस है तो उसका करस्पॉन्डिंग चेंज के हिसाब से देख लो वो सब जनरल जनरल बात है ग्रे बॉक्स में देखो फॉर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में बिल्कुल नॉर्मल जैसे सारे एंटिटी के होते हैं उसी तरीके से बैंक के भेज जाएंगे देखो एक बार रीड करें The auditor should study and evaluate the system of internal control pertaining to relating to expenses, including authorization procedure. The proper authorized he who expenses. The auditor should examine whether there are uh, any divergent trends in respect of major items of expend expenditure. मतलब पिछले साल कुछ और हो रहा था इस साल कुछ और हो रहा है बीस साल में कुछ बदल गया. Divergent मतलब कि change हो रहा है, deviate हो रहा है. मतलब उससे. The auditor should perform an overall analytical review. For the payments and provision by month on month basis. इसके मंथ इस मंथ इतना है अगले मंथ एकदम से shoot up कर गया ये एकदम से गिर गया क्या reason है उसका reason identify करेगा auditor जो है auditor should verify expenses with reference to documents evidencing uh, purchase या debit note receive wherever required. The auditor should also check the calculation wherever required and also assess the reasonableness of expense. Reasonable मतलब कि यहाँ पर पचास हजार खर्च होना चाहिए तुम्हारा दो लाख कैसे खर्च हो रहा है ये होता है reasonable. Property वाला जो अपन ने पढ
अब इस साल टोटल दो सौ है ये वाला खर्चा चार नहीं हो रहा है पंद्रह हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका रेशो क्यों चेंज हो रहा है ये एनालिटिकल रिव्यू है ठीक है एंड कंपेयरिंग विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर्स प्रोविजन और कंटेंजेंसी प्रोविजन तो सबसे ज्यादा उसी के बनते हैं बैड डेट्स के बैंक में और कंटेंजेंसी प्रोविजन मतलब कि कोई फ्यूचर में कोई एकदम कंटेंजेंसी आ जाए तो बैंक अपने पास रिजर्व करके रखता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो अपन क्या करेंगे ठीक है ना जैसे अभी नीरव मोदी का केस हुआ विजय माल्या का के केस हुआ तो बैंकों को अपने वो वाले कंटेंजेंसी रिजर्व जो है वो खोद के निकालने पड़े होंगे ठीक है द ऑटो शुड एजरटेन कंप्लाइंस विद वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजनिंग एज कंटेन इन वेरियस सर्कुलर्स The auditor should obtain an understanding of how bank computes provision on standard asset, non-performing asset. ये standard non-performing loss asset ये वो ही है कि bank के अलग-अलग जो loan है, उनको देखता है bank कि किस तरीके से उसको अपने को account for करना है, ठीक है? For verification of provision on uh, standard asset, auditor should verify the loan classification on sample basis. The auditor uh, should obtain a detailed breakup of standard loans, non-performing loans, and uh, agree the Outstanding balance with the general ledger. The auditor should examine whether, by performing uh, recomputation, the provision respect of standard loans (NPA), okay, comply with the regulate. Regulatory means the Banking Regulation Act or RBI's guidelines. Unke hisab se saare kuch provisions ho rahe hain ya nahi ho rahe. Auditor should obtain the tax provision computation from the bank's management and verify the nature of items. Jo bhi debit ya credit kya jara PNL account mein. Ye dekhne ke liye ki bhai. Tax provision properly considered uh, हुआ है कि नहीं हुआ certain that the same are appropriately considered in tax provision computation क्योंकि income tax के provision थोड़े से different हो जाते हैं कई बार the auditor should recompute the provision for tax by applying the applicable tax rate ठीक है income tax act के हिसाब से tax rate proper लगाना है the other provisions for expenditure should be examined जैसा कि circumstance मैंने बोला ना जो दूसरी entity के लिए expenditure check करोगे वैसे ही bank के लिए करोगे जो normal expenses है ठीक है उसके बाद लास्ट छोटा सा आइटम है डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीड आइटम सिंस द फॉर्मेट ऑफ पी एन एल ऑफ द बैंक प्रिस्क्राइब इन फॉर्म बी अंडर थर्ड शेड स्केड्यूल टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर डिस्कलोजर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीड आइटम ऑन द करेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस सच डिस्कलोजर वो उसके डिस्कलोजर जहाँ भी चाहिए वो आपको दिखाने पड़े तो यहाँ आपका ऑडिट ऑफ बैंक जो है वो खत्म हो जाता है इसकी समरी आपको रीड करनी है ठीक है ना आप देखो एक चीज समझ लो ये मैंने ये पूरा ऑडिट ऑफ बैंक दो पार्ट में रिकॉर्ड किया है ठीक है ना ये जो अभी सेकेंड पार्ट में क्या है आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो टॉपिक नंबर थर्टीन से लेकर के जो एंड तक का है उसमें दिया है कि ऑडिट कैसे करेंगे उसके पहले बैंक की जनरल अंडरस्टैंडिंग तो एक तो आर वगैरह का जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है बैंक ऑडिट की अप्रोच क्या होती है इसमें ज्यादातर थियोरिटिकल डिस्कशन ऐसा है कि मतलब आप जिसको थोड़ा सा मन से लिख सकते हो लेकिन पॉइंट नंबर थर्टीन के बाद जो डिस्कशन आ रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल है उसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन और स्पेशल ऑडिट वाले पॉइंट्स लग रहे हैं और वे वैसे ये पहली बार आने वाले हैं लेकिन मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी आप इसका स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड जैसे ही बैंक का एडवांस अकाउंट में जब आप बैंकिंग कंपनी का पढ़ोगे और उसमें जब आप बैंक का नॉन परफॉर्मिंग पढ़ रहे हो उसी समय ये खोल करके अगर आप देख लोगे तो दोनों आपके पैरलली प्रिपेयर हो जाएंगे क्लियर है ज्यादातर इसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स होने चाहिए और ऑडिट अप्रोच होगी इसमें या तो इंटरनल कंट्रोल होंगे पेज नंबर ट्वेल्व के 12.24 में दिया ऑडिट ऑफ एडवांसेस उसमें इंटरनल कंट्रोल दिए और ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर तो मुझे लगता है ऐसा कोई एक हेड आना चाहिए कि हाउ वुड यू वेरीफाई द एक्सपेंसेस ऑफ बैंकिंग कंपनी हाउ वुड यू वेरीफाई द रेवेन्यू या हा वॉट आर द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एडवांसेज हाउ वुड यू वेरीफाई द एडवांस इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ ऐसा खास है जो कि पूछा जाएगा ठीक है ना कुछ आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसिस वो आप याद कर लेना वैसे आप वो कॉमन सेंस से भी निकाल के रख सकते हो क्लियर है एन uh, का बहुत डिस्कशन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बहुत ज्यादा डिस्कशन है आपको देखना पड़ेगा कि कब कोई चीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है आउट ऑफ ऑर्डर छोटी छोटी डेफिनेशन जो दो तीन मार्क्स की वो अच्छे से जरूर कर लेना ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स थैंक यू